Yan tarafta Rembrandt'ın 1640'a ait bir otoportresini görüyorsunuz. Bu resmi ilginç kılan şey şu. Tıpkı Leonardo da Vinci, Salvador Dali ve diğer pek çok büyük ressam gibi Rembrandt da altın orana çok önem verirdi. Altın oran. Bununla ilgili videolar yapmıştım. Şaşırtıcı, büyüleyici bir sayı bu. Altın oran genelde Yunan alfabesinden fi harfiyle gösterilir. İrrasyonel bir sayıdır. Açacak olursak 1 virgül 6, 1, 8, 0, 3 diye başlayıp sonsuza kadar gidiyor. Fi sayısının yani altın oranın çok önemli matematiksel özellikleri var. Fi sayısına başka türlü başlasam daha iyi olacak. Şöyle diyelim. 1'i 1 bölü fi ile toplarsak, fi'yi biraz daha düzgün yazayım. 1'i 1 bölü fi ile toplarsak, 1 artı 1 bölü fi yine fi'ye eşittir. Çok hoş değil mi? O zaman şimdi denklemin her iki tarafını fi ile çarpacak olursak eşitlik şuna dönüşür. Fi artı 1 eşittir fi kare. Yani bu öyle bir sayı ki bir fazlası karesine eşit. Çok enteresan özellikler bunlar değil mi? Ayrıca fi'yi sürekli kesir olarak da yazabiliyoruz. Fi eşittir 1 artı 1 bölü 1 artı 1 bölü 1 artı 1 bölü ve böyle sonsuza kadar gidiyor. Bu da fi'ye eşit işte. Umarım bu özellikler fi'nin ne kadar şahane bir sayı olduğunu takdir etmeniz için yeterlidir. Üstelik bu sayı matematiksel olarak şahane olmakla kalmıyor, doğada her yerde karşımıza çıkıyor. Ayrıca ressamların da özel olarak ilgisini çekiyor. Çünkü ressamlar bu sayının, bu sayının insanın güzelliğini tanımlamaya yardımcı olduğuna inanıyorlar. Mesela Rembrandt'ın bu resimde altın orana ne kadar dikkat ettiğini anlayabiliyoruz. Nereden mi anlıyoruz, nasıl mı anlıyoruz? İşte bu alıştırmayla, bu videoyla tam da bunu analiz edeceğiz. Bir üçgen oluşturuyoruz. Bu üçgenler tabii ki orijinal resimde yok. Resmin üstüne ben çizdim. Üçgenin tabanını tam kol hizasına denk getireceğiz. Diğer iki kenarında kolları ve omuzları teğet geçecek şekilde çiziyoruz. Bu iki kenar bu tepe noktasında buluştuğu zaman A, B, D üçgeni oluşmuş oluyor. Yani buradaki gibi. Sonra gözlere geçiyoruz. Doğal olarak bir insanın gözlerine bakarız. Gerçek veya resim fark etmez. İki gözü birbirine bağlayan BD doğrusuna paralel bir doğru çizdiğimizde buradaki PR doğru parçası oluşuyor. İşte bu küçük üçgenle büyük üçgen arasındaki oran fi sayısı üzerinden tanımlanıyor. Bunları biliyoruz. Bu resme dair bize söylenen bu. CD uzunluğunun BC uzunluğuna oranı fi bölü 1. Yani bu büyük üçgenin tepe noktasından bir dikme indirdiğimizde, CD uzunluğunun BC uzunluğuna oranı fi'yi veriyor. Belli ki Rembrandt bu resmi yaparken bayağı bir ölçüp biçmiş. Ve dahası da var. PR'nin BD'ye paralel olduğunu biliyoruz. Paralel olacak şekilde çizdik çünkü. Yani bu doğru parçası buna paralel. Rembrandt'ın bu resmi yaparken bayağı kafa yorduğuna dair bir diğer işaret de AC'nin AQ'ya oranı. AC büyük üçgenin yüksekliğiydi. Bu yüksekliğin küçük üçgene ait yükseklik olan AQ'ya oranı da AQ'ya oranı da fi artı 1 bölü 1. Yani bu oran fi artı 1'e eşit. Rembrandt bayağı bir düşünmüş olsa gerek. Şimdi tüm bu bilgileri kullanarak biraz keşfe çıkalım. ABD üçgeninin alanının, ABD üçgeninin alanının, yani büyük üçgenin alanının, APR üçgeninin alanına, yani bu küçük üçgenin alanına oranını veren bir ifade bulmaya çalışalım. Özetle büyük üçgenin alanının, küçük üçgenin alanına oranını bulmaya çalışacağız. Ve mümkünse bu oranı fi cinsinden bulmayı deneyeceğiz. Yani bulacağımız ifade sadece fi'den ve sabit sayılardan oluşabilir. İsterseniz videoyu burada durdurun ve önce siz bir deneyin. Evet, adım adım gidelim. Üçgenin alanı neye eşittir? Herhangi bir üçgenin alanı tabanıyla yüksekliğinin çarpımının yarısına eşit. O halde ABD üçgenin alanı eşittir 1 bölü 2 
çarpı taban, yani BD doğru parçasının uzunluğu, 1 bölü 2 çarpı BD. Yüksekliğimiz ne peki? O da AC doğru parçasının uzunluğu değil mi? 1 bölü 2 çarpı BD çarpı AC. Bunu farklı renkle mi yazsam acaba dedim ama neyse aynen devam edeyim. Evet, çarpı AC doğru parçasının uzunluğu. ABD üçgenin alanı bu. 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik. Peki APR üçgenin alanı ne? O da 1 bölü 2 çarpı taban uzunluğu, yani çarpı PR doğru parçasının uzunluğu, çarpı yükseklik, yani AQ doğru parçasının uzunluğu. Böyle yazabiliriz. Şimdi bu ifadeyi nasıl sadeleştirebiliriz? 1 bölü 2, 1 bölü 2'ye bölebiliriz mesela. Bu ikisi birbirine götürür. Peki başka ne biliyoruz? AC'nin AQ'ya oranı verilmiş. AC'nin AQ'ya oranı fi artı 1 bölü 1'e eşitmiş. Veya kısaca bu kısım fi artı 1'e eşittir diyebiliriz. Şöyle yazalım. Alanların oranı eşittir. BD doğru parçasının uzunluğu bölü PR doğru parçasının uzunluğu. Bu kısım neye eşitti? Fi artı 1 bölü 1'e eşitti. Öyle yazalım. Çarpı fi artı 1 bölü 1. Peki BD'nin PR'yi oranı nedir? BD bölü PR. Yani büyük üçgenin tabanının küçük üçgenin tabanına oranı. Düşünelim. Büyük üçgenle küçük üçgenin benzer üçgenler olduğu hemen ilk bakışta anlaşılıyor. A açısı ikisinde de ortak. PR, BD'ye paralel olduğu için bu açının, bu açıya, bu açının, bu açıya karşılık geldiğini biliyoruz. Yani bunlar eş açılar. Ayrıca bu açıyla bu açı, bunlar da yine eş açılar. Yani burada birbirine eşit 3 tane açı var. İki üçgende de ortak olan bu açı kendisine eşit. Bu açı bu açıya eşit. Bu da buna eşit. Açıların üçü de eşitse bu iki üçgen benzer üçgenlerdir. Ve benzer üçgenlerde karşılıklı kenar uzunlukları arasındaki oranlar birbirine eşittir. Bu oranlardan bir tanesinin birini vermişler zaten. Büyük üçgenin yüksekliğinin, küçük üçgenin yüksekliğine olan oranını vermişler. AC bölü AQ, fi artı 1 bölü 1'e eşitmiş. Benzer üçgenlerde karşılıklı kenarlardan bir tanesi için geçerli olan oran, tüm karşılıklı kenarlar için geçerlidir. Oran daima fi artı 1 bölü 1'e eşit olacak. Yani büyük üçgenin taban uzunluğunun, küçük üçgenin taban uzunluğunu olan oranı fi artı 1 bölü 1'dir. O halde bu ifadede fi artı 1 bölü 1 şeklinde yazılabilir. İfadeyi sadeleştirirsek ne olur? fi artı 1 bölü 1 çarpı fi artı 1 bölü 1. Bir sayıyı 1'e bölünce değerini değiştirmiş olmayız değil mi? Yani bu ifade şuna eşittir. Evet heyecan doruk da bu ifade fi artı 1'in karesine eşittir. Şahane değil mi? Bunu da bir düşünün derim çünkü fi artı 1'in fi kareye eşit olduğunu söylemiştik. Yani bu analizi birçok farklı, birçok garip, tuhaf yolla sürdürmek mümkün.